探路者进入你的世界，这个是小雨，他带我们去北道，这个是 K K。OK， 对，大家好，我是小雨，我们是装备租客，装备租借就找装备租客，登山跟潜水都有，如果,如果有,有需要的南部朋友可以来这里，我们全台都有外送，国际香港。大陆澳门，好了，还没有做到那里。<笑>我们稍微介绍一下北大武，北大武的海拔大概三零九二，然后我们会有一个新登山口到旧登山口。为什么会分新跟旧呢？因为山很容易塌方，然后之前往旧登山口的路上就有塌方了，所以我们现在会有一个新的登山口。新登山口到旧登山口有二点八 K， 然后旧登山口到快谷山庄就是我们的休息的地方。住宿的地方、扎营的地方就是有四点二 K， 然后从快谷带到三角点大概五公里。其实说真的，公里数没有那么重要，重要的是你走到就好了。对，主要走的时间，我们要注意走的时间，它有设定折返的地点。建议应该是走三天两夜会比较正常人可以，因为第一天就会走到快谷山庄，就可以休息，然后隔天睡醒的时候。再去攻三角点，三角点完回到快谷休息，然后第三天才回程，这样就可以轻轻松松拍一堆照片。对，所以三三天两夜是比较好的。对，然后我们这次走的是两天一夜。对，就是很硬的行程。那么需要我们两个菜比八走到快加十，已经十。今天为什么要拍北大舞？因为我们想要来喝春季的因为我们想要去看北大舞的云海。但是既然看起来我们可以看到的是雾海，雾超大的。就是今天的团员，粉红猪。哈哈，高腰，粉红猪。那我们来聊一下今天晚上的菜色有什么？今天晚上菜色，你准备什么？我准备了玉米浓汤，还有鸡块。鸡块也是我在煮的，所以是我。玉米浓汤跟泡面，还有鸡块，还有毛豆。早餐吗？泡面。你吃泡面，所以我们北道全部都吃泡面。泡面。泡面。泡面。泡面。我们还有燕麦健康人参。我有健康毛豆。我们有松露洋芋片呢。加油，猪小编！飞天少女猪，咪咪，我们年纪最小的咪咪，阿瑟。我们杯最重的男人，所以就自私的人之后自己喝水，我们其他人看一下要不要多自私。你拍啊，我从镜子拍你的样子，然后说真有，真男友，好拍，真男友。至少要十八这样子吧，十八好像太大了，十八好像太十八公分，<笑>好吃不粘牙。<笑>我不知道该回答什么，我接不下去，我比较正直，我是直男。帮我拿水。喂，到登山口了。今天要核对身份。对啊，没有带身份证的话，大家都没带，这可以吧？这是我的照片。人家说手机可以，可以吧？有像吧？有像吧？有胡子。嗯<笑><笑>
吧，我不会特别去记多少，因为有时候。你在爬山的时候往上看，你看它很高，你就会有心理压力，你就想哦，这么高，我上得去吗？你就会自己就会骗自己说你可以上得去。所以你爬山的时候，你可以看一下这种，但是你把重心、把重点都放在脚下，你只要每一步确定你有跨出每一步，踩稳每一步，你不要管它多高或多陡，你就走了上去。你我看越看越看得越远，看得越高，你越有心理压力。专注脚下的，所以以后走不动就把眼睛蒙起来，啊，你惊就丢啦。好，就像马马在马车的时候都是蒙着眼睛，就是掉毛波。Nothing in the world's gonna be this high. I've been searching. Ah, so long to go to Sidori Dwayne. Thank you. We're going to eat the food for the food. Then we're going to eat the food. We're going to sleep at 2 o'clock. We're going to wait for tomorrow. We hope tomorrow is good weather. We can go to the end. What do you want to eat? The most simple thing is to eat the food. You can eat the food. That's right. This is the food. Yes, it's the food. That's the food. That's the food. 时间是凌晨一点三十五分，在吃早餐。我们等一下要去工地，还没过，难住。还没滚啊？对啊。好想回去睡觉，我为什么要在这里啊？为什么？你到底为什么要来？对啊。做生意不赚钱，在这边，人生中有跟一些该放弃的东西。<笑>那我们回家吧。没、嗯、有，我们先回去。直接下课睡吧。直接放弃三角点。<笑>
哦、oh, ，对了，我们我们又没有一起攻顶啊，<笑>但是很尴尬的，就我老婆一组猪猪，然后他走到五 K 处的时候，然后很戏剧性的，人家过木头的时候是在面对木头，这样抱着他过去，然后他就是背着他，然后这样这样子就滑过去，<笑>就哦哦就滑下来了，然后他在那地方稍微撞到屁股，然后我们就下撤，然后下撤的时候。脚撞到脚，扭到脚，然后我们想要，对啊，我们就回去快谷休息，然后我们从大概四点睡到早上十一点，这<笑>真的是蛮印象深刻的。<笑>然后前一天从晚上七点就睡到一点还是两点，一点半。对，我们那天在山上总共睡了十三个小时，真的是蛮，真的是去员工旅游的。对，我们是员工旅游，他们是员工训练,训练的，超棒，睡快谷印象深刻，很棒，睡得很爽，睡得很爽，很安静又不会热，应该也是。看到猪猪掉，不小心滑了一跤。然后我们那时候其实，因为那时候很早，那时候是两点左右。然后我们其实有很想要跟着回去睡觉，回去上屋睡觉的冲动。对，但我们还是就是继续走。然后就是早上的时候就有看到很漂亮的云海，对，粉红云海。但我们在八 K 多一点的时候就放弃。对，因为真的太太冷。你从诶两点半起爬，爬到大概七点半的时候，哇，真的不行。两点半，七点半。就是会走到有点。那时候我我迷茫。对，我印象很深刻，是我坐在树丛边，然后 K K 在联络小雨他们，然后就这样坐着，就沉进去了。<笑><笑>就就陷进去。醒来的时候，他们已经联络完了，那种。就是虽然是短短的，看起来是几公里而已，但是。就是一路都是在爬升的状态，所以其实会蛮蛮辛苦的，要睡饱。对，不可能睡饱。我们算，有有睡饱。我们是去员工训练了，你们是去员工旅游。我印象印象很深刻，也是那个，就是上去之后看到那个粉红云海，很漂亮，但是相机没有带，因为要<笑>要轻装、哦。然后那时候是带想说折衣，所以我就带飞机跟 GoPro 上去，然后 GoPro 录录一些画面。然后飞机的话，就是因为它那边都离岩壁很近，所以我不敢飞，我怕飞出去之后回来会可能会炸机，所以就还是放弃这个点。所以后来就到一个比较平坦的地方再飞上去，虽然不是粉红色的，但是还是有云海。对，然后印象最深刻的应该就是，呃，从两点半开始，然后就一直跑跑跑跑爬，爬到好像一点才到，才回到快谷山庄，总共爬了十一个小时。然后后来再小睡一下，然后又继续爬下山，每天爬了十八个小时，对，很疯狂。体能训练很重要。对，最后面的那一段，你背着三个背包，为什么你要这样做 ？K K 他上山的时候，他的鞋子，我看到的时候，他鞋子只靠了拉链，就在支撑整个鞋子，所以我看到的时候说，哎，为什么你没有鞋带？然后他还，还那时候还不知道会蛮严重的，对对对因为。鞋子的鞋带很重要，它可以稳稳的将鞋子固定在你脚上，就算是运动鞋也会比上靠拉链的鞋子好。嗯，对。那 K K 因为鞋子的问题，所以他脚就是过度摩擦，对，会，对，所以我帮他背他背包。然后另外一个咪咪，他之前有爬山经验，然后也蛮多的，也单攻过玉山，但是他都是轻装，没有重装，爬山下山，所以他下山的时候，他的装备，他对他来说负荷太大，下山的时候速度越来越慢，然后膝盖开始会觉得不舒服，所以我就建议他将背包卸下来，交给体力还有的。那也很感谢他，还有感谢 K K， 就是大家都很配合，因为我们之前有遇过，就是有的人已经走不动了，然后还为了为了自己的梦想跟。意志力，然后想要撑到最后，但是撑到最后的结果就是会拖累整个团队以及很多人陪着他耗，陪他耗着下山的时候，慢慢走的时候可能会发生很多情况。如果今天真的觉得自己不行了，就是把背包的重量减轻，或是将背包交给还有体力的人去做
去背负，然后让大家整个团队可以以最快的速度下山，这是。比较重要的，还有一部分是正常上山，大家都不会有问题，有问题都是出现在下山，因为上山的时候你会有精神，会有精力，你可以走得很开心。但下山的时候，你的体力已经消耗快到尽头了，所以下山反而是最危险的时候。很多事情发生出事都是在下山的时候，扭伤腿或者摔下悬崖那些，就是因为他下山已经走很久了，注意力不集中。已经超越他体能负荷。如果你正面下去，是你膝盖撞击；但是你如果侧身下去，是你的大腿肌在受力，不是撞击你的膝盖。所以就算有没有背背包，我都是侧身下去。嗯，记得很清楚，是我们那时候好像骑，就是我们下山的时候骑到后后面那辆骑大五，然后超大，然后就叫我先把那个头灯，然后送回去给后面的，因为我们分两段走。小雨背三个背包，他先下山这样子，然后我就拿头灯，我想说还蛮亮的啊。然后我们头灯才刚分配完没多久，瞬间就变暗了。然后之后暗就算，然后雾还很浓。然后下山之后就整个很黑，然后原本上来的路完全登不得。所以我觉得就是还是团队的那种安全很重要。就是头灯，头灯一定要带嘛，对不对？头灯跟手机一定要带在你身上。对，背包交出去的时候，头灯跟手机要记得拿。背包交出去的时候，全都交出去了。对。我们我们就是有团队背包交出去，然后头灯跟手机全都交出去了，所以我一个人就带了三只手机，三个头灯，<笑>还好头灯我还回去，但是手机忘了。对，有载离线的手机都不在身上。对，然后后来我没有载离线，然后我地图都看不到，<笑>还好我们没有没有绕路，因为小雨还有在路上留一个那个箭头，对，登山杖。但我登山杖只有一只，所以我只指了一次路，还第二次路就我没指到了。还好有神队友这样子。然后下山还遇到很好的大叔，对，请我们吃一袋莲雾这样。然后他就是最后还有遇到他，他有带我们下山，不然我们其实就是很幸运，对，已经已经很很危险了。我记得我下山是下一步痛一步，然后一直在为什么你哪里痛啊？我我膝我膝盖已经有点受不了，我那时候走一步。<笑><笑><笑>上一次这种经验是去加罗湖，嗯，就走到脚底跟膝盖都很痛这样子。嗯、那时候穿雨鞋，对，就是很酸又很痛，然后又一直下坡，一直下坡，一直撞击这样。然后，所以就我就觉得我这一次我一定要疯狂的练我的大腿，对，宁宁愿在健身房要死不活，也不要去山上半死不活。<笑>对对，好，所以这是我们的北大五之旅。如果你喜欢我们影片的话，请帮我们按赞、订阅还有分享。那不要去打开小铃铛。我们是探路者，进入你的世界，进入你的世界，也可以来装备租客，耶、yeah. okay.。